ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಏನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ ವೈ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅನಂತತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅನಂತತೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದ ಏನು ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸತತವಾದಂತಹ ಶ್ರಮ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಕೃತಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾಶೀಲತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರತ್ತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಏನು ನಾವು ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಿತೀವ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಿತೀವ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಟೆಕ್ ಏನು ಒಂದೆರಡು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಓದುವ
ಹೊನ್ನೆಂದು ಜಗದಿನಿ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ಹೊನ್ನೆಂದು ಜಗದಿನಿ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ವಿಧಿ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ಹೊನ್ನೆಂದು ಜಗದಿ ನೀ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ವಿಧಿ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ಅವನವರ ಮಣ್ಣೆನುವೆ ನೀನು ಅವನವರ ಮಣ್ಣೆನುವೆ ನೀನು ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆ ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆಯೀ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿಯೆಂತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿಯೆಂತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊನ್ನು ಅಂತ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ವಿಧಿ ಎಂಬಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ನೀನು ಈ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಇಂತಿರುವ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಏನು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀನು ಗಣನೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಹೊನ್ನೆಂದು ಜಗದಿ ನೀ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ವಿಧಿ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ಅವನವರ ಮಣ್ಣೆನುವೆ ನೀನು ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಗ್ಗವನ್ನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊನ್ನೆಂದು ಈ ಒನ್ನೆಂದು ಈ ಜಗದಿ ನೀ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ವಿಧಿ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ನೀನು ಹೊನ್ನು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ವಿಧಿ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನವರ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವೆ ನೀನು ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿರದೆ ಮಣ್ಣಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರೋ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂತ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸತ್ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ಮಾತು ಇದು ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಒಳಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಗಳಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಂಧನಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ನೋವನ್ನ ಅದು ನಿನಗೆ ನೋವನ್ನ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆಯಿ ಪುಣ್ಯವ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ
ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ನೋವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಗ ಏನು ಸಮತ್ವದ ಸತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಡಗಿದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾನೋ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮರಳಿಬಾರ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ನೋವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಣ್ಣೆಂದು ಜಗದಿ ನೀ ಕೈಗೆ ಕೊಂಡದನು ವಿಧಿ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವನು ಅವನವರ ಮಣ್ಣೆನ್ನುವೆ ನೀನು ಭಿನ್ನವಂತಿರೆ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣನೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸುಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ನಿನಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ತರಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ದುಃಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸುಖವನ್ನ ತರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಡಾಂಬಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದು ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದು ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದನೆ ತಾ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ಛತ್ರವಿ ಜಗವಿ ಜಗವಿದರಾಳೋರ ಗಣವೆಂತಹುದು ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದೋ ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದ ತನೆ ತಾಂಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ಛತ್ರವಿ ಜಗದರೊಳಾರೋ ಗುಣವೆಂತಹುದೋ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಅಂದರೆ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಡಾಂಬಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕತ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆಯ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ ನೀನು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದೋ ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದಾತನೆ ತಾ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ಛತ್ರವಿ ಜಗವಿ ಜಗವಿದರೊಳೋರ ಗುಣವೆಂತಹುದೋ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಗುಣವೆಂತದೋ ಗುಣವೆಂತಹುದೋ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಜಾಗರಿರೋ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರು ಛತ್ರವಿ ಜಗ ಜಗವಿದರೊಳಾರು ಛತ್ರವಿ ಜಗವಿದರೊಳಾರು ಗುಣವೆಂತಹುದೋ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಕತ್ರುವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಂಬಿಕತೆ ತುಂಬಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏ ಯಾವ ಸವಾಸವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಛತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಡಾಂಬಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿವತ್ತು ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳು ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಏಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುರೂಪ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾದವ ಹಲವು ಬಹುರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತಾತ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದು ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದಾತನೆ ತಾಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ಛತ್ರವಿ ಜಗವಿದರೊಳಾರ ಮ ಗುಣವೆಂತ ಹುದೋ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಇಡೀ ಬ ಏನು ಈ ಈ ಡಾಂಬಿಕತೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಆತನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದ ಆತನೇ ತಾ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ನೀ ಅದು ಏನು ಭಗವಂತ ಅನಿಸಿದನ್ಕೊಂಡವನೆ ಆತನೇ ಗುಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಮಾತುಗಳೇ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಾಂಬಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮೋಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೀನು ಇರಿಸ್ಕೊ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕತ್ರುವಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧವಂತನ ದಡ್ಡನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೃತ್ರಿಮವೋ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯದಲ್ಲಿ ಹುದು ಕತ್ರುವೆನಿಸಿದ ಆತನೆ ತಾಗುಪ್ತನಾಗಿ ಹನು ಛತ್ರವಿ ಜಗವಿದರೊಳಾರು ಗುಣವೆಂತ ಹುದು ಯಾತ್ರಿಕನೇ ಜಾಗರಿರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಮತ್ತು ಕತ್ರು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಾಕು ಕೃತ್ರಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಕತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ
ಈ ಇರವಿಗೆ ಇರವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಿರು ತಿರುಗಿ ತೊಳಲುವುದು ಬೆಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿರುದಾಡಿ ಹೊರದಾಡಿ ಬಡದಾಡಿ ಉಣ್ಣೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಳಲ ತೊಳಲಾಟದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ನಮಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹಣ ಸಿ ಹಣ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಡತನದ ಕ್ಷಾಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕಾಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ತಾನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಿರು ತಿರುಗಿ